Taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kemri leo imezindua rasmi mochari yenye magurudumu inayotumiwa kufanya uchunguzi wa maiti nje ya hospitali. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa gari hilo maalum, kaimu afisa mkuu mtendaji wa Kemri Elijah Songok alisema kuwa uvumbuzi huu ulichangiwa kutokana na haja ya kubaini kiini cha vifo vya watoto walio na chini ya umri wa miaka mitano ambao mara nyingi hufariki wakiwa nyumbani. Laura Otieno anatoa refu zaidi. Katika eneo la Kisian kaunti ya Kisumu mlio wa gari hili uliashiria mwamko mpya wa utafiti wa Champs unaoendeshwa na taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kemri katika kaunti za Kisumu na Siaya. Gari hili likipakia meza hii ya upasuaji pamoja na vifaa vingine vinavyotumika kufanya uchunguzi wa maiti ya watoto walio chini ya umri wa miaka mitano. Tija, um van has to take samples from a dead child within 24 hours because if the child has to be um, attended to or if we have to take samples beyond 24 hours the child would have decomposed so we will not be able to actually get the actual uh, pathogens or possible causes of death Gari hili limefadhiliwa na wakfu wa Bill and Melinda Gates kwa kima cha shilingi milioni 10.3 na baada ya sampuli kutolewa hupelekwa kwenye maabara na familia kujulishwa sababu ya kifo cha mwana wao katika siku 30. Jumla ya maiti elfu moja zimefanyiwa uchunguzi katika muda wa mwaka mmoja uliopita huku matokeo ya utafiti huu yakitarajiwa kuchapishwa rasmi mwaka ujao. The one of the countries that we is in Asia in in Bangladesh, they want to Latin America and other African countries. So it's very critical that the results that we have got from this is really great indeed as well to inform uh, the whole world that how critical this particular facility is. Kulingana na utafiti wa sasa, utapia mlo unachangia pakubwa katika vifo vya watoto walio chini wa umri wa miaka mitano huku magonjwa kama vile malaria, mapafu na uzani mdogo wakati wa kuzaliwa pia yakichangia asilimia ya juu ya vifo vya watoto. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.